Bom, bueno, pessoal, estamos aqui para mais um cafezinho semanal, se bem que eu preferia um chá gelado, porque tá um calor, meu cabelo tá parecendo cabelo do Firac, olha isso. <risos> Mas estamos aqui mais nesse dia quente para o nosso cafezinho semanal para falar das novidades dessa semana. E a gente já começa com o início da série 3, a terceira temporada de Dragonflight. E a gente tem agora exafixos da semana, né? Fortificada, incorpórea e sanguínea, né? Novidade aqui. Não era o que o pessoal tava esperando, né? Ah, o incorpórea, se eu não me engano, a gente já teve a semana passada, né? Então, aí de novo. E o sanguínea. Uh, eu acho que o que mais vai dar trabalho aqui é esse cara aqui, né? O incorpórea, ele é bastante chato, né? Fortificado, a gente já tava meio que esperando, já que a semana passada foi tirânica, né? E o sanguínea... Eu não tava esperando o sanguíneo, mas beleza. <risos> Com a chegada da terceira temporada de Dragonflight, a gente também tem a chegada de, finalmente, a Mirdrasil, a esperança onírica, né? Que é a raid dessa te terceira temporada. E... Já começou a corrida para o World First, Race to the World First. A gente já tá até com os splits acontecendo aqui. Se você procurar no, no buscador de grupos prontos, né? Você vai encontrar as guildas que estão fazendo né, os splits para se preparar para o Race of the World First. Então, escolham aí os seus times favoritos, coloquem suas camisas. Vou tentar me manter neutra nesse vídeo e torçam para a guilda que vocês querem que vença. A gente também tem, nessa semana, a primeira ala de Amir Drasil, o Rastro do Encarnado, aberto no Raid Finder, né? Então, para quem tá começando seus passinhos em Raidar, já pode começar a conhecer, né? A, a Raid de Amir Drasil, a gente vai ter os primeiros bosses, né? Que é o Ruge Raiz, a Igira e o Abrazante. Lembrando que a gente tem guias desses três bosses aqui no canal já. Mas é claro, né? Nem tudo são flores. A gente tem, além dessas novidades aí no jogo, algumas mudanças nas classes. Em especial, um nerf pesado nos argumentação. <risos> nos Dractyrs aprimoramento, né? A gente teve uh, um buff, a gente teve um aumento do DPS dos DKs. A gente teve um nerf bonitinho nos Demon Hunters. A gente também teve algumas alterações no Cat Weaving. Então, a forma de gato do Balance teve um aumento aí de aumento de ganho de energia, regeneração de energia, né? E os e os nerfzinhos que os augmentations acabaram sofrendo aí nessa brincadeira, né? Teve um ajuste no set de tier do Mage de Amir Brasil, dos Monks também teve um ajuste ali. Os paladinos, como eles já não precisavam de buff, agora eles tiveram mais 3% de aumento de dano em retribuição, né? Que beleza! Os sacerdotes passaram por um leve nerfzinho de é, escudo divino e tormento inescapável. E a gente teve também alguns ajustes no tier de Rogue e no tier de Warlock. Então a gente teve aí essas mudanças para essa semana, para tentar ajustar os danos aí, provavelmente com coisa que eles viram no PTR e agora estão tentando colocar mais de acordo aí no servidor ao vivo, né? Uma outra novidade aí que a gente tem a segunda etapa, né, do, do drop da Twitch. Antes a gente estava recebendo a pinta que era a, o filhotinho de alpaca, né? E agora vai ter o drop do camelo de montaria branco. Então, lembrando, né? 4 horas de live assistidas de World of Warcraft, você pode receber, você pode resgatar esses drops. E a gente tá em época de Race do World Force, então tem muita gente transmitindo World of Warcraft. Então já aproveita, abre lá na Twitch novamente, torça para sua guilda favorita, ou, por que não, sintoniza aí no seu streamer favorito, assiste aí algumas horinhas, dá uma força pra galera, e ainda recebe de presente essa bela montaria aí do TCG. E aproveitando que a gente tá falando de presente, de brinde, né? Dia 16, nessa quinta-feira, começa o evento de aniversário de World of Warcraft, onde a gente vai receber uma montaria temática bonitona, que é aquele 
Death Wing de gelo e também um buff no aumento de reputação e experiência ganhos. Então é uma ótima oportunidade para quem ainda não rushou o renome 20 com os Guardiões do Sonho para você conseguir farmar esse renome bem rapidinho aí aproveitando o buff de aniversário. E essas são as notícias da semana nessa véspera de feriado, aproveitando aí que tá saindo a raid nova, já junta a galera, faz um virado de noite fazendo a Mirdrasil, não esquece de assistir os nossos guias. Até a próxima e que os aspectos te guiem. Gente, tá muito quente, mano. Nossa, cara, o Firac tá atacado. Alguém precisa deter ele.